día de mañana, miércoles, a las ocho y media, eh, en la Facultad de Ciencias Empresas Económicas y Financieras, esta vez en la sala de tesis. Estamos desarrollando un segundo taller informativo, hemos hecho un primero la anterior semana, porque la política es esa, pues eh, aperturar, difundir, masificar esta información, esta oportunidad, de modo que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, esta es una beca internacional de movilidad académica dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, puedan venir a, a informarse, el plazo se vence el 5 de abril, este viernes, entonces a este segundo taller informativo, vamos a aprovechar de asesorarle a la gente, ayudarles a, en su postulación, de modo que el próximo semestre puedan cursar todo un semestre académico, cinco meses con todo pagado, en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Y esa es una beca eh, completa, básicamente, está eh, financiada. Es importante destacar que el financiamiento viene del programa Erasmus, que es el programa académico eh, por excelencia, más importante, más prestigioso de la Unión Europea. También tiene una característica especial esta charla informativa porque vamos a contar con el licenciado Leonel Galarza Pantoja. En su momento ha sido beneficiario, eh, él es ex becario Erasmus, el Estado en la Facultad de Administración de Empresas. Está en Alemania Leonel Galarza y des, desde allá él se va a conectar con nosotros para compartir su experiencia y motivar a los estudiantes para que puedan participar. Se hace una selección de los estudiantes que van a, bueno, del estudiante en realidad que va a ser beneficiado. Así es, eh, el Consejo Facultativo ha aprobado esta convocatoria. Dentro de esta convocatoria hay un comité de selección. Está conformado por tres docentes de base, está conformado también por tres estudiantes de, de base con, con reconocimiento y con prestigio académico dentro de nuestra comunidad. Y es este comité de selección el que va a desarrollar eh, este proceso ¿no? de, de, de elegir al, 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 al o la beneficiaria en base a los criterios que están establecidos, criterios meritocráticos que están establecidos en la convocatoria.